கோவிலுக்கு போகிறோம் கோவிலுக்கு போனோன்னே ஒரு அர்ச்சனை பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த அர்ச்சகர்கிட்ட சொல்கிறோம் அவர் பேரும் நட்சத்திரமும் சொல்லுங்கள் அப்படின்றாரு ஆதிநாராயணன் திருவாதிர நட்சத்திரங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆதிநாராயண நாமதேஷ்ய ஆருத்ரா நட்சத்திர யுக்தாயாம் சுபயோக சுபகர்ண ஏவங்குண விசேஷன வசிஷ்டாயாம் அஷ்யாம் சுபதிதாவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஏதோ மந்திரத்தை சொல்கிறாரு இப்படி தினந்தோறும் அர்ச்சனைகள் ஒரு பக்கம் நடந்து கொண்டே இருக்க கோவிலில் ஒரு புறம் இதெல்லாம் ஒரு புறம் இன்னொரு பக்கம் அந்த திருவாதிர நட்சத்திரத்துக்கு என்னமோ ஆகி போச்சு என்னமோ நடந்துருச்சு அப்படின்னு அறிவியல் உலகில் பரபரப்பான பேச்சு கிட்டத்தட்ட திருவாதிரை நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த பீட்டல் கா நட்சத்திரம் வந்து பீட்டல் ஜூஸ் நட்சத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா பூமியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுநூறு ஒளியாண்டுகளுக்கு அப்பால் இருக்குது ஒரு ஒளியாண்டுனா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் இப்போ நான் இங்கேருந்து ஒரு லைட் இப்படி அடித்தனாக்க அந்த ஒரு செகண்டில் மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் போயிருக்கும் இந்த அடிக்கிற ஒளி லைட்டு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஒரு செகண்டில் போயிருக்கும் அப்படி போன மூணு லட்சம் ஒரு செகண்டுனா ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ தூரம் அந்த வெளிச்சம் போயிருக்கும் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ போயிருக்கும் ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ போயிருக்கும் ஒரு வருஷம் கழித்து நான் இங்கே அடித்த லைட் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கும் அப்படின்னு க கணக்கு போடுறது தான் ஒரு ஒளியாண்டு ஒரு வருஷம் கழித்து எவ்வளோ தூரம் நாங்கள் அடித்த லைட்டு போயிருந்திருக்கோம் கிட்டத்தட்ட எழுநூறு ஒளியாண்டுகளுக்கு மேலே இருக்குது இந்த திருவாதிர நட்சத்திரம் அந்த நட்சத்திரத்துக்கு என்னமோ நடந்து விட்டது அப்படின்னு இன்றைக்கி அறிவியல் உலகத்தில் பரபரப்பாக பேசப்படுகிறது அவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கிற இந்த நட்சத்திரத்துக்கு இப்போது என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஏன் அறிவியல் உலகம் இந்த நட்சத்திரத்துக்கு என்னமோ நடந்திருக்கணும் அப்படின்றத பற்றி பரபரப்பாக பேசுகிறது என்பது பற்றி பேசுகிறது இந்த பதிவு ஒராயன் நட்சத்திர கூட்டம் இந்த நட்சத்திர மண்டலம் அறிவியல் உலகிலும் சரி புராண கதைகளிலும் சரி இந்தியா மட்டுமல்ல கிரேக்கம் பாரசீகம் எகிப்து இப்படி பலவிதமான அந்த புராண கதைகளிலும் சரி ஜோதிடத்திலும் சரி இப்படி பல மட்டங்களில் அண்மையிலிருந்து இன்று வரை பேசு பொருளாகவே இருந்து வருகிறது இந்த ஒராயன் நட்சத்திர மண்டலம் நட்சத்திர கூட்டம் அப்படின்றது சாதாரண கண்களில் பார்க்கும்போதே தெரியும் அந்த மூன்று தொடர் நட்சத்திரங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அதை சுற்றி நாலு புள்ளி வச்ச மாதிரி நாலு பிரகாசமான நட்சத்திரங்கள் இந்த பகுதி தான் ஒராயன் நட்சத்திர மண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வலதுபுறம் பிரகாசமாக எரிந்து கொண்டிருக்கிற அந்த நட்சத்திரம் ஆங்கிலத்தில் லேம்டா பை ஒன் பை டூ அப்படின்னு அழைக்கப்படுற அந்த நட்சத்திரம் நமக்கு தெரியும்படி சொல்லணும்னா மிருக சிரிஷ நட்சத்திரம் இடதுபுறம் உள்ள நட்சத்திரம் தான் பீட்டல் ஜூஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் திருவாதிரை நட்சத்திரம் இந்த பீட்டல் ஜூஸ் நட்சத்திரம் தாங்க இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரம் தான் இப்போதைக்கு அறிவியல் உலகில் பேசு பொருளாக மாறி இருக்கிறது பூமியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுநூறு எழுநூத்தி இருபது ஒளியாண்டுகளுக்கு அப்பால இருக்கிறது இந்த பீட்டல் ஜூஸ் அப்படின்ற திருவாதிரை நட்சத்திரம் இந்த பீட்டல் ஜூஸ் என்று அழைக்கப்படும் இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரத்தை பற்றி பார்ப்பதற்கு முன்னால வேறு ஒரு சில விஷயங்கள் நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரத்தை பற்றி அந்த பிரம்மாண்டம் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஏன் அறிவியல் உலகம் இந்த நட்சத்திரத்தை அவ்வளவு உன்னிப்பாக கவனிக்கிறது இது போன்ற பல விஷயங்கள் நமக்கு வெளிப்படும் முதல்ல நாம் வசிக்கும் இந்த பூமியிலிருந்து ஆரம்பிப்போமே நாம் வசிக்கும் இந்த பூமி எவ்வளவு பெரியது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பூமியில் இருக்கிற மலைகள் பாறைகள் கட்டிடங்கள் நீர்நிலைகள் உயிரினங்கள் மனிதர்கள் இப்படி அத்தனையும் சேர்த்து இந்த பூமியினுடைய எடை எவ்வளோ இருக்குன்னு கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன் இந்த பூமியினுடைய எடையுடன் நம்ம சூரியனுடைய எடையை ஒப்பிடும் பொழுது கம்பேர் செய்யும் பொழுது கிட்டத்தட்ட மூன்றரை லட்சம் மடங்கு சூரியனுடைய எடை அதிகம் எடை அதுக்குங்க எடை எடையை விட்டுருவோம் இந்த பூமியினுடைய விட்டம் அதாவது இந்த டயாமீட்டர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் அவ்வளோதான் இக்கோடி கோடி பனிரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் அவ்வளோதான் ஆனால் இதுவே சூரியனுடன் ஒப்பிடும் போது சூரியனுடைய டயாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோமீட்டர் அப்படி கிட்டத்தட்ட இந்த பூமி ஒரு பூமி இல்லை ரெண்டு பூமி இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடியே அஞ்சு லட்சம் பூமிகளை அப்படி ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றுக்கு மேலே அடிக்கிட்டே போனால் ஒரு கோடியே அஞ்சு லட்சம் பூமி அப்படி அடுக்கி வட்டமாக வச்சா எவ்வளோ பெருசு இருக்குமோ அவ்வளோ பெரிது நம்ம சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கிற அந்த சூரியன் நாம் பார்க்கும் இந்த சூரியனை இவ்வளோ பெருசு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற வேலையில் சூரியனை விட கிட்டத்தட்ட முந்நூறு மடங்கு முந்நூறு மடங்கு பெரியது இந்த பீட்டல் ஜூஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற திருவாதிரை நட்சத்திரம் இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரத்தினுடைய விட்டம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் கிலோமீட்டர் அவ்வளோ தூரம் அதாவது பார்த்தோம்னா நம்ம லேக் கணக்கில் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரம் லட்சம் கிலோமீட்டர் அவ்வளோ தூரத்துக்கு சூரியனை விட முந்நூறு மடங்கு பெருசு இந்த ஒராயன் நட்சத்திரம் இந்த ஒராயன் நட்சத்திர மண்டலத்தில் இருக்கிற இந்த பீட்டல் ஜூஸ் அப்படின்ற இந
செவ்வாயும் ஒரு கோள் தான் இதெல்லாம் தானா எரிகிற சக்தி கிடையாது ஆனால் நட்சத்திரங்கள் அப்படி தக எப்படி எரிகிறது நட்சத்திரம் அப்படின்றத பார்க்கும் பொழுது நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த அணுக்கரு இணைவு தான் காரணம் அதாவது இந்த ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திலும் அதில் இருக்கிறது இந்த நட்சத்திரத்தை எரிவிக்க பயன்படுவது இந்த ஹைட்ரஜன் இன்னொரு ஹைட்ரஜன் அணுவுடன் சேர்ந்து ஹீலியமாக மாறும் இப்படியே அந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கிற கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான ஒவ்வொரு ஹைட்ரஜன் அணுவும் இன்னொரு ஹைட்ரஜன் அணுவுடன் சேர்ந்து 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 ஹீலியமாக மாறுது இப்படி ஒவ்வொரு அணுவும் ஹைட்ரஜன் அணுவும் ஹீலியமாக மாறி மாறி ஒரு கட்டத்தில் ஹைட்ரஜனே இல்லாமல் மொத்தமா அந்த சூரியன் அந்த சூரியன்ற நட்சத்திரம் முழுக்க முழுக்க ஹீலியமாகவே மாறுகிற நிலைமை ஏற்பட்டுவிடும் அதோட இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அந்த அணுக்கரு இணைவு நின்று விடுறது இல்லை அந்த ஹீலியம் அணு பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு ஹீலியம் அணுடன் மறுபடியும் முட்டி மோதி சேர்ந்து கார்பன் அணுவா உருமாற தொடங்கும் இப்படி கார்பனோட ஒவ்வொரு அந்த அணுக்கரு உள்ள ஹீலியமா இருக்கிறது அத்தனையுமே கார்பனா மாறினாலும் மறுபடியும் அணுக்கரு இணைவு தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படியே அந்த கார்பனா இருக்கிறது ஆக்சிஜனா மாறி ஆக்சிஜனா இருக்கிறது சிலிக்கானா மாறி சிலிக்கானா இருக்கிறது ஒவ்வொரு சிலிக்கான அணுவும் சேர்ந்து 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 அந்த நியூக்ளியர் அணுக்கரு பிணைவு மூலமா இணைவு மூலமா இரும்பா போயிடும் அப்படியே அந்த நட்சத்திரம் கனம் தாங்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு நட்சத்திரம் அவ்வளோ பெரிய நட்சத்திரம் அத்தனையும் முழுக்க முழுக்க அந்த அணு கரு இணைவுனால அதனுடைய அந்த கோர் அப்படின்னு சொல்ற அந்த பகுதி ஃபுல்லா அவ்வளவு இரும்பா கனமான இரும்பா மாறின பின்னாடி தான் அந்த நிகழ்வு நடக்க ஆரம்பிக்கும் இப்படி இந்த அணுக்கரு இணைவுனால தான் அதிலிருந்து வெளிப்படும் அந்த கதிர்வீச்சு அந்த வெப்பமாக நம்ம பார்க்கப்பட்டு நட்சத்திரம் ஒளிர்வது எரிவது நமக்கு தெரிகிறது இப்படி எரிஞ்சு கொண்டிருக்கிற நட்சத்திரம் அத்தனையுமே அந்த எரிந்து போகும் தன்மை தீர்ந்து போன பின்னாடி அந்த நட்சத்திரம் இறக்கும் நிலையை அடைகிறது அப்போது அந்த நட்சத்திரம் தன்னுடைய உருவத்தை ஏன்னா அதனுடைய எடை எல்லாம் இரும்பா இருக்கிறதுனால அப்படி ஊதி பெருசு அப்படி பெருத்து போய் அந்த நிலைமையை சூப்பர் நோவா அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த நிலைமையை அடையுது அப்படி அந்த சூப்பர் நோவா அப்படின்ற நிலையற்ற அந்த தன்மையுடன் இருக்கிற அந்த நட்சத்திரத்தின் மையத்தில் ஏற்படும் அந்த புவியீர்ப்பு விசை அதனுடைய கனம் தாங்க முடியாமல் அந்த நட்சத்திரத்தில் திடீர்னு அவ்வளோ பெருத்து போன நட்சத்திரம் சுருங்கி பட்டீர்னு வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த வெடிப்பு அந்த பிக் பேங் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த பிரபஞ்சம் தோன்றியதாக கருதப்படும் அந்த வெடிப்புக்கு நிகராக அத்தனை கதிர்களையும் உமிழ்ந்து புறவுதா கதிர்கள் காமா கதிர்கள் அத்தனையுமே வெளிப்பட்டு வெளியில் சிதறி வெடிக்கும் அந்த நட்சத்திரம் இப்பொழுது அந்த சூப்பர் நோவா நிலைமையில தான் இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரம் இருக்கிறது அப்படின்ட்டு அறிவியல் உலகம் சொல்லுகிறது அப்போ ஒருவேளை இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரம் வெடிச்சு போச்சுன்னா பூமிக்கு என்ன பாதிப்பு வெளிப்படும் ஒரு பாதிப்பும் வராதுங்க பூமி நல்லா சேஃபான இடத்துல இருக்கு கிட்டத்தட்ட பூமியில இருந்து ஒரு ஐம்பது ஒளியாண்டுகளுக்கு அப்பால வேற ஏதாவது ஒரு நட்சத்திரம் இருந்து அந்த நட்சத்திரம் வெடிச்சா வேணா பூமிக்கு ஏதாவது ஆபத்து வரலாம் ஆனா இது இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட எழுநூறு ஒளியாண்டுகளுக்கு அப்பால இருக்கு அதனால எந்த பாதிப்பும் பூமிக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது இருந்தாலும் ஏதாவது பாதிப்பு வருமா அப்படின்றதுக்காக அறிஞர்கள் குழு ஆராய்ச்சியில இறங்கியது ஒரு நட்சத்திரம் வெடிக்கும் பொழுது அதுல இருந்து வெளிப்படுற அந்த அதிதீவிர கதிர்வீச்சு காமா கதிர்களாக வெளிப்படும் அந்த அதிதீவிரமான அந்த காமா கதிர்கள் அந்த ரேடியேஷன் அதெல்லாம் அந்த ஓசோன் லேயரை பாதித்து பூமியை வந்து தாக்கும் இதனால் அந்த பூமியில் இருக்கிற அத்தனை உயிரினங்கள் அத்தனையுமே நீர்நிலைகள் எல்லாம் வறண்டு போய் அத்தனையுமே அழிஞ்சு போகும் இதெல்லாமே பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஐம்பது ஒளியாண்டு இதுக்கு அறுபது ஒளியாண்டு இதுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு நட்சத்திர வெடிப்பு நிகழ்ந்தால் தான் ஆனால் இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த பீட்டல் ஜூஸ் நட்சத்திரம் பூமியினுடைய அச்சிலிருந்து கிட்டத்தட்ட இருபது டிகிரி விலை நம்ம இங்கேருந்து கீழேருந்து பார்க்கும் பொழுது நேராக நமக்கு இருப்பது போல தோன்றும் ஆனால் பூமியினுடைய அச்சிலிருந்து கிட்டத்தட்ட இருபது டிகிரி அப்படி தள்ளி இருக்கிறது அதனால் ஒருவேளை அதிலிருந்து அந்த கதிர் இயக்கம் வெளிப்பட்டு வந்தாலும் வெளிப்பட்டுவரை <laughs> அந்த வெப்பநிலை அதிகரிச்சு அதிகரிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு மடங்கு நிலா இருக்கு இல்லையா அந்த நிலாவினுடைய வெளிச்சத்திற்கு ஈக்குவலாக சமமாக வானத்தில் நிலா தொடங்கும் இரவு வேலையில் இரவு வேலையில் இரண்டு நிலா ஒரு நிலா நாம் சாதாரணமாக பார்க்குற நிலா இன்னொரு நிலா அந்த நிலவை விட நூறு மடங்கு அதிக அளவில் எவ்வளவு வெளிச்சம் இருக்குமோ அவ்வளவு பிரகாசமாக இரவில் மின்னும் வானத்தில் ஆனால் அவ்வளோ எங்கள் பகலில் கூட 
இரண்டு சூரியன்கள் வானத்தில் தோன்றும் ஒன்று நாம் எப்போதும் காணும் சூரியன் இன்னொன்று இந்த வெடிப்பினால் ஏற்பட்ட அந்த பிரகாசமான ஒளி சூரியனை போல இன்னொரு இடத்துல பிரதிபலித்துக் கொண்டிருக்கும் ஆனால் இது ஒரு நாளில் ரெண்டு நாளில் அப்படியே தீர்ந்து போயிடாது கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதங்களுக்கு இந்த நிகழ்வு தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும் நைட்டில் ரெண்டு நிலவு டே டைமில் ரெண்டு சூரியன் இது போல பிரகாசமாக ஒளிந்து கொண்டே இந்த பூமி அப்படி ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் அதற்கப்புறமா ஒரு மூன்று மாதம் நான்கு மாத நிலைமைக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய வெளிச்சம் படிப்படியாக அப்படி மங்க தொடங்கி மங்க தொடங்கி ஒரு கட்டத்தில் அந்த பீட்டல் ஜூஸ் திருவாதிரை நட்சத்திரம் அப்படின்ற ஒரு நட்சத்திரம் இருந்ததே தெரியாமல் மறைந்து போய்விடும் உரையான் தன்னுடைய நட்சத்திர மண்டலத்தில் ஒரு நட்சத்திரத்தை இழந்து நிற்கும் இவையெல்லாம் அந்த பீட்டல் ஜூஸ் அப்படின்னு சொல்கிற திருவாதிரை நட்சத்திரம் ஒருவேளை வெடிச்சதுன்னா நிகழும் அப்படின்னு அறிவியல் அறிஞர்கள் கண்டுபிடிச்சாங்க இப்படி அறிவியல் உலகம் பலவிதமான ஆராய்ச்சி வெடிச்சிடும் வெடிச்சோடு நடக்கும் இப்படி நான் ஆராய்ச்சிகள் செய்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த வேறு ஒரு அதிசயம் நிகழ்ந்தது பீட்டல் ஜூஸ் அப்படின்ற அந்த திருவாதிரை நட்சத்திரம் அறிவியல் உலக தன் பக்கம் திருப்பியதற்கு காரணமே திடீர்னு அவ்வளவு பிரகாசமாக இருந்த நட்சத்திரம் படிப்படியாக மங்க தொடங்கியது தான் ஆனா இவர்கள்லாம் இந்த ஆராய்ச்சியில மங்கிடுச்சு வெடிச்சிடும் அதான் காரணம் சூப்பர் நோவ பொசிஷன் அடைஞ்சு போச்சு இப்படின்னு இவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்த அந்த காலகட்டத்திலேயே திடீரென மறுபடியும் ரிவர்ஸ்ல ட்விஸ்ட் எடுத்தது நம்முடைய திருவாதிரை நட்சத்திரம் என்று அழைக்கப்படும் அந்த பீட்டல் ஜூஸ் நட்சத்திரம் எந்த இடத்துல ஒளி மங்கி போச்சு ஒளி மங்கி போச்சு அப்படின்னு அறிவியல் உலகம் உற்று கவனித்ததோ திடீரென இன்னைக்கு நிலைமை வரையிலுமே பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஒளி மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு திரும்பி 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 மீண்டும் கிட்டத்தட்ட அதே நிலைமையை பழைய அந்த ஒளிர்தலை மறுபடியும் தொட தொடங்கி இருக்கிறது இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரம் என்ன நடந்தது அதுக்குள்ள ஏன் திடீர்னு ஒளி மங்கி போச்சு ஏன் திடீர்னு மறுபடியும் அந்த மங்கிய ஒளி சரி பண்ணப்பட்டு மறுபடியும் பழையபடிக்கு ஒளிர் நிலையை எப்படி அடைஞ்சது இதுக்கு என்ன அறிவியல் விளக்கம் தரலாம் என்ற ஆராய்ச்சியில மீண்டும் இறங்கி இருக்கிறது அறிஞர்கள் குழு ஆனா இதுக்கு வேறு சில அறிஞர்கள் கொடுக்கும் காரணம் இந்த நட்சத்திரத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட அந்த அதிதீவிரமான கதிர்வீச்சு ஸ்பேஸ்ல ஒரு புழுதி படலமாக மாறி இந்த நட்சத்திரத்தை மறைத்திருக்க கூடும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த வாயு மண்டலம் அல்லது ஸ்பேஸ்ல இருக்கிற அந்த டேபுலன்ஸ் அப்படின்ற நிலையற்ற தன்மை இதெல்லாம் தான் இந்த பூமியிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த இந்த நட்சத்திரத்தை அப்படி மங்கி போனதா ஒரு காட்டி இருக்க கூடும் ஒரு இல்யூஷன் காட்டி இருக்க கூடும் அப்படின்னு இந்த வெடிச்சிரும் நெடிச்சிரும் அப்படின்ற பிரச்சனைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறார்கள் வேறு சில அறிஞர்கள் அதனால கண்டிப்பா இந்த பீட்டல் ஜூஸ் அப்படின்றத திருவாதிரை நட்சத்திரம் இன்னும் வெடிக்க கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் வருடங்களில் இருந்து ஒரு லட்சம் வருடங்களுக்கு மேல ஆகுமே தவிர நம்ம எதிர்பார்க்கிறவர்களுக்கு சமீபத்துல அல்லது பக்கத்துல வெகு விரைவுல நடந்துடும் வெடிச்சு வெடிப்பு நிகழ்ந்து விடும் அப்படின்றத நிறைய அறிஞர்கள் மறுக்கவே செய்கிறார்கள் சிவபெருமானுக்கு உகந்ததாக கருதப்படும் இந்த ஆருத்ரா நட்சத்திரம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரம் மக்கள் மத்தியிலும் சரி அறிவியல் உலகிலும் சரி அறிஞர்கள் மத்தியிலும் சரி திடீரென ஒரு பேசு பொருளாக உண்டாக்கி திருவிளையாடலை நிகழ்த்தி மீண்டும் ரெண்டு சூரியன் வந்துடும் ரெண்டு சந்திரன் வந்துடும் இது போன்ற ஒரு விஷயங்களை வெளிப்படுத்தி ஆராய்ச்சி உலகத்துல இன்று வரை மீண்டும் ஒளிர தொடங்கி இருக்கிறது இந்த பீட்டல் ஜூஸ் அப்படின்ற திருவாதிரை நட்சத்திரம் நன்றி அன்பு உறவுகளை மீண்டும் அடுத்த பதிவுல சந்திப்போம் இணைந்திருங்கள் அன்பு நண்பர்களை